हे गाइज वेलकम टू माई चैनल इंडियन मॉम कंचन सो गाइज आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आप रेस्टोरेंट जैसा सांभर घर पे कैसे बना सकते हो उसके लिए जो जो इंग्रेडिएंट चाहिए होगी वो मैं आपको बता देती हूँ यानी कि जो जो सब्जियाँ चाहिए वो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ तो यहाँ पर मैंने कुछ ड्रम स्टिक्स ली है मतलब दो ड्रम स्टिक काट ली है तो और उसके बाद एक आलू लिया है उसको पीसेस कर लिया है उसके और उसके बाद गाजर लिया है और ये है बैगन और उसके बाद फूल गोभी ली है और उसके बाद लिया है ये बीन्स लिए है और कद्दू लिया है उसको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है तो इसी तरह से आपको सारी सब्जियों को छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है कुछ लंबी काटना है मतलब जैसे गाजर हुआ या ड्रम स्टिक्स हुई तो इसे लंबा काटना है और ये बीन्स को भी थोड़ा सा लंबा काटना है और बाकी चीज़ों को इस तरह से काटना है छोटे छोटे पीसेस में तो बस यहाँ पर मैंने सारे सब्जियों को काट के रख दिया है और हमें चाहिए हो मटर भी तो मटर ले लिया है मैंने एक कटोरी मैंने इतनी सब्जियाँ ली है और आप चाहो तो आपके पसंद की और भी सब्जियाँ उसमें ऐड कर सकते हो जो आपको पसंद है वो तो बस मैंने इतनी सब्जियाँ ली है मैं जो इतनी सब्जियाँ पसंद है इसी वजह से तो बस हम अब सांभर की तैयारी करेंगे उसके लिए हमें दाल चाहिए होंगी यहाँ पर अरहर की दाल ली है मैंने दो कप आप क्वांटिटी कम भी कर सकते हो और बढ़ा भी सकते हो तो यहाँ पर मैंने दो कप ली है आप एक कप भी ले सकते हो तो दो कप क्वांटिटी की दाल ली है और उसे अच्छे से धो लेना है आपको ताकि उसका जो गंदा पानी है वो निकल जाए और जो मतलब सफ़ेद पानी होता है वो निकल जाए और उसमें आपको अच्छा पानी ऐड करना है और वो मतलब दाल ऐसे ही आपको उसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड करके वैसे ही आपको ये दाल जो है वो मतलब बॉईल होने के लिए रख देनी है मतलब कुकर की सीटी लगा देनी है उसे थोड़ा सा तेल ज़रूर ऐड कर देना ताकि उसका टेस्ट बढ़ जाए और उसके बाद उसे ढक्कन लगा के छोड़ देना है हमें और थोड़ा सा मतलब एक दो सीटी ले लेनी है मतलब ज़्यादा पकने नहीं देना है आपको दाल को थोड़ा सा हल्का सा ही पकने देना है दाल को आप देख सकते हो थोड़ी सी दाल जो है ज़्यादा पकी नहीं है एकदम गल नहीं होने देना है और इस तरह से पकने देना है और उसके बाद आपको उसमें जो हमने सब्जियाँ काट के रखी थी वो सब्जियाँ उसमें ऐड करनी है तो यहाँ पर मैंने सारी सब्जियाँ उसमें ऐड कर दी है तो यहाँ पर आपको सारी सब्जियाँ जो है वो ऐड कर देनी है एक एक करके और उसके बाद हम लोग उसमें ऐड करेंगे प्याज लंबा लंबा काटा हुआ प्याज हम लोग उसमें ऐड करेंगे इसमें ही मतलब दाल में ही आपको प्याज ऐड करना है और उसके बाद आपको कुकर का लीड लगा देना है और उसे अच्छे से मतलब का लेना है थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है ताकि ये सब्जियां हैं वो भी पक जाए नहीं तो दाल का जो पानी है वो पूरा ही ख़त्म हो गया था नहीं तो दाल जल जाती नीचे से तो थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है और इसको सीटी लगा लेनी है मतलब एक ही सीटी आप लगाओगे तो सफिशिएंट है मतलब एक ही सीटी से वो जो सब्जियां हैं वो पक जाएगी तो उसके बाद हमें एक कढ़ाई में तेल ऐड करना है और उसमें हम लोग ऐड करेंगे राई राई चटक जाए तो उसके बाद हम लोगों को उसमें ऐड करना है दो तीन ये क्या बोलते हैं लाल मिर्च खड़ी लाल मिर्च हमें उसमें ऐड करनी है और उसे अच्छे से चला लेना है मतलब ताकि उसे भून लेना है अच्छे से और उसके बाद हमें उसमें कड़ी पत्ता ऐड करना है कड़ी पत्ता भी अच्छे से भून जाए उसके बाद हमें उसमें ऐड करना है थोड़ा सा हींग तो हींग के हींग से ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है आप लोगों को पता ही होगा हींग अगर आप यूज़ करते होंगे तो और ना थोड़ा सा पचने में भी अच्छा होता है उसके बाद हमें उसमें ऐड करना है लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी हल्दी हल्दी हमने उसमें मिलाई थी जब हमने दाल पकने के लिए डाली थी तो इसी वजह से थोड़ी सी ही हल्दी मिलानी है और उसके बाद हमें एवरेस्ट का सांभर मसाला यूज़ करना है मतलब मैं एवरेस्ट का यूज़ करती हूँ आप कोई भी यूज़ कर सकते हो जो आपको पसंद है वो तो मैं यहाँ पर एवरेस्ट का सांभर मसाला दो बड़े चम्मच यूज़ किया है मैंने यहाँ पे और उसके बाद जो हमने सांभर मतलब सांभर के लिए दाल पकाई थी वो हम उसमें ऐड कर देंगे तो यहाँ पर मैं उसमें ऐड कर दे रही हूँ सारी चीज़ें तो आप देख सकते हो सब्जियाँ जो है वो गल भी चुकी थी मतलब पक चुकी थी लेकिन वो खड़ी खड़ी से दिख रही थी तो इसी स्टाइल में अगर आप बनाओगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखेगा दिखने में भी, भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखेगा और उसमें सब्जियाँ ना मिक्स नहीं होगी काफ़ी अच्छे से ऊपर ऊपर दिखेगी सब्जियाँ इससे ना आपके सब्जियों का टेस्ट भी बरकरार रहेगा और आपके सांभर का टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा और उसमें आपका सब्जियों का टेस्ट भी आएगा तो इसी वजह से ऐसी ही सब्जी मतलब आपको पकानी है दाल में ही उसके बाद हमें उसमें ऐड करना है इमली का जो गाढ़ा रस होता है इमली भिगोने के लिए डाली थी मैंने यहाँ पे और उसे अच्छे से स्टेनर में स्टेन कर लिया था उसके बाद जो गाढ़ा रस निकला था उसका तो वो हमने उसमें ऐड किया है सांभर में यही इसका मेन इंग्रेडिएंट है तो इससे ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है सांभर का और टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उसके बाद हम लोग उसमें थोड़ा सी चीनी ऐड करेंगे 
तो इसे अच्छे से पकने देंगे हम लोग मतलब थोड़ा सा बॉईल होने देंगे और उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे यहाँ पर सांभर मसाला ऊपर से भी थोड़ा सा तो इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है और इसे ढक के रख देंगे बॉईल होने के लिए और यहाँ पर हमारा सांभर जो है रेडी है रेस्टोरेंट जैसा ही सांभर दिख रहा होगा आपको और टेस्ट भी बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी ही आई है और खट्टी मीठी टेस्ट आई थी बहुत ही ज़्यादा अच्छा सांभर बना है और इस तरह से अगर आप सांभर बनाओगे तो रेस्टोरेंट जैसी मतलब आपको याद आएगी रेस्टोरेंट की तो इस तरह से आप सांभर बना के ज़रूर देखिएगा और आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना आपने नहीं किया है तो और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज़ वीडियो रिलेटेड टिप्स वीडियो हॉल वीडियोज़ मेकअप वीडियो इस तरह से डालती रहती हूँ और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहे हो तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में टिल दिन बाय बाय टेक केयर एंड लव यू ऑल और हाँ रेसिपी ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी बनी